elreglerne, elpads, de her variable modstandskredsløbe til højtalerenheder. De består af to modstands kredsløb indeni, som virker i det du drejer, har de et eller andet forhold over for hinanden, der hvor det er regnet ud, således at det passer, det hele tiden passer til den øh, modstand, der nu skal øh, ydes over for delfilter, således at delfilter laver det rigtige arbejde. Derfor kan du ikke bare bruge et potentiometer, det skal være den her type modstand, som så er designet til enten 4 eller 8 ohm. Og det bestiller du det simpelthen efter. Noget andet du skal være opmærksom på, det er vatmæssigt. Hvor meget effekt kommer du til at afsætte dig i? Så lad os sige, at du stiller den til minus 3 decibel, så skal du jo tænke på, at du afsætter halvdelen af den effekt, der vil have gået til diskanten i, øh, i din elregler, eller i dit elpad. Og det giver jo, at, at den mængde effekt skal, skal det kan tåle. Det er ikke sådan, at det er lige direkte henover. Altså, men hvis du har en 50 watt diskant, at du så afsætter 50 watt. Det er en musikbelastning. Det vil sige, at det er et gennemsnit af det, der så bliver afsat her i. Så du kan jo godt gå lidt ned i størrelse, rent ren forholdsmæssigt. Så hvis du øh, igen sænker med 3 dB, øh, kan du med, med en 50 watt diskant, kan du sagtens nøjes, øh, nøjes med det halve der. Men lad os se, hvordan man strikker det op. Det er noget, der tit kan give noget forvirring øh, med de her tre ben, og hvordan det skal sluttes til. Så hvad jeg har her, det er først og fremmest, en typisk situation, hvor du skal dæmpe en diskant. Og her har vi delfilteret, hvor vi så har high ud, altså højpasset ud, plus til plus, minus til minus. Og vi vil nu sætte eh, sådan et elpad, et variabel elpad herind i, ind i kredsløbet. Og det der først og fremmest skal ske, det er på, på kanal 1, på etteren, det er de er nummereret 1, 2, 3. Der er også et lille diagram altid på kassen. Det kan godt være lidt svært at se nogle gange, men, men, men kig godt efter, og så kan du se det. Jeg sige. Så først og fremmest minusen. Og minusen har vi her. Den deler vi i to. Lad os bruge det rigtige værktøj her. Og den skal på etteren. Og der kan du selvfølgelig også bruge et, et spyd. Øh, undskyld, et, øh, en connector. Og du kan selvfølgelig også løje det, ligesom her. Og så forbindes den simpelthen ind på, på minus. På den måde der. Så den bare har den forbindelse, ligesom et referencepunkt til potentiometret. Det næste, det er, at plussen så skal gennemløbe øh, dit elpad. Så vi tager simpelthen og kobler diskanten fra, og slutter den til på træerne. Så skal vi så lige bruge en, en ny ledning her. Som vi så trækker ud på toeren. Og den bliver så forbundet. Det vores plus. Så minus bliver forbundet, således at den forbindes med, hvad kan man sige, der hvor forstærke effekten kommer fra. Her i det her tilfælde er det jo så delfilter til minus, og også forbinder over til etteren på potentiometer, eller på dit, undskyld, på dit elpad. Og så din plus skal så fra delfilter ind på træeren og ud på toeren. Og nu vil du være i stand til at justere op og ned 
på din diskant, rent styrkemæssigt. Her er det kendt for bekendt. Det er det godt. Hej, hej, hej.